এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি ক্লাস ফোরের থার্ড ইউনিট টেস্ট দু হাজার ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্ন উত্তর বন্ধুরা তোমাদের যে ফাইনাল পরীক্ষা অর্থাৎ থার্ড ইউনিট টেস্ট এর পরীক্ষা হতে চলেছে অর্থাৎ ফাইনাল যে পরীক্ষা হতে চলেছে সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরেজি প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ উত্তর সহ এই ভিডিওটিতে আলোচনা করতে চলেছি তাই অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু তোমাদের ভিডিওটি দেখে নিতেই হবে তাহলে দেখে নেওয়া যাক চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্র উত্তর সহ পূর্ণ মান থাকবে পঞ্চাশ সময় এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট প্রথমে দেখো এখানে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ এখানে এই প্যাসেজটি ভালো করে পড়ে নিয়ে তারপর উত্তর করতে হবে তাহলে দেখে নেওয়া যাক প্যাসেজটি দ্য ম্যান হেয়ার্ড এ উমেন টকিং টু দ্য চিলড্রেন ডোন্ট ক্রাই লোকটি শুনেছিল একজন মহিলা তার বাচ্চাদেরকে বলছেন ডোন্ট ক্রাই কান্না করো না দ্য রাইস ওয়েল বি রেডি সুন শীঘ্রই ভাত হয়ে যাবে সি সেইড সেই মহিলা বলেছিলেন যে শীঘ্রই ভাত হয়ে যাবে হি আস্কড দ্য ওমেন হোয়াই আর দ্য চিলড্রেন ক্রাইং সেই লোকটি বা তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহিলাটিকে হোয়াই আর দ্য চিলড্রেন ক্রাইং কেন বাচ্চারা কাঁদছে দ্য ওমেন রিপ্লাইড মহিলাটি উত্তর করেছিলেন দে আর হাংরি তারা ক্ষুধার্ত আই হ্যাভ নাথিং টু ফিড দেম তাদের খাওয়ানোর জন্য আমার কাছে কোনো খাবার নেই দ্য ম্যান স দ্যাট ওয়াটার ওয়াজ বয়লিং ইন এ পট সে লোকটি দেখেছিল যে পাত্রের মধ্যে জল ফুটছে বাট দেয়ার ওয়াজ নট এ সিঙ্গেল গ্রেইন অফ রাইস ইন ইট কিন্তু সেই ফুটন্ত জলের মধ্যে একটি কণা চালও ছিল না এক টুকরো চালও ছিল না হি ওয়াজ সারপ্রাইজড তিনি অবাক হলেন মানে সেই লোকটি অবাক হয়ে গেল হি আস্কড হি আস্কড দ্য ওম্যান তিনি সেই মহিলাটিকে জিজ্ঞাস করলেন হোয়াই দেন আর ইউ বয়লিং হোয়াই দেন আর ইউ বয়লিং ওয়াটার বয়লিং ওয়াটার কেন তাহলে আপনি জল ফোটাচ্ছেন মাই চিলড্রেন উইল বিলিভ আই এম কুকিং ফুড ফর দেম দেন দে উইল স্টপ ক্রয়িং স্টপ ক্রাইং মাই চিলড্রেন উইল বিলিভ আমার বাচ্চারা বিশ্বাস করবে আই এম কুকিং ফুড আমি খাবার তাদের জন্য ভাত রান্না করছি বা খাবার রান্না করছি ফর দেম দেন দে উইল স্টপ ক্রাইং তাহলেই তারা তাদের কান্না থামাবে রিপ্লাইড দ্য ওম্যান উত্তরটি দিয়েছিল সেই মহিলা শি হোপড দে উড ফল এ স্লিপ অ্যান্ড ফরগেট দেয়ার হাঙ্গার শি হোপড তিনি আশা করেছিলেন তার খুব শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়বে অ্যান্ড ফরগেট দেয়ার হাঙ্গার এবং তারা তাদের ক্ষুধা ভুলে যাবে টেয়ার্স ফিল্ড দ্য আইজ অব দ্য ম্যান সেই লোকটির চোখ জলে ভরে গেল মহসিন অ্যাট অন্স ওয়েন্ট ব্যাক টু হিজ হাউস মহসিন তৎক্ষণাৎ তিনি তেনার তিনি তার নিজের বাড়িতে চলে গেলেন হি রিটার্ন উইথ ফুড ফর দ্য হাংরি চিলড্রেন তিনি ফিরে আসলেন কিছু খাবার নিয়ে 
সেই ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্য বা বাচ্চাদের জন্য হি দেন প্রমিসড টু লুক আফটার দেম থ্রু আউট হিজ লাইফ তিনি তারপর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বা শপথ করেছিলেন যে সারা জীবন তাদের দায়িত্ব নেবেন বা তাদের দেখাশোনা করবেন দ্য ইনসিডেন্ট টুক প্লেস ইন হুগলি এই ঘটনাটি হুগলির ঘটনা বা হুগলিতে ঘটেছিল ওভার টু হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো দুশো বছর আগে তাহলে এই ঘটনাটি ছিল হুগলির প্রায় দুশো বছর আগের দিস কাইন্ড ম্যান ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন এই মানুষটি হলেন হাজি মোহাম্মদ মহসিন ম্যানি পোর পিপল ওয়ার হেল্পড বাই হিম অনেক গরিব মানুষেরা তার দ্বারা সাহায্যকৃত হয়েছিল বা অনেক গরিব মানুষ তার দ্বারা সাহায্য পেয়েছিলেন ইন সেভেন্টিন থার্টি টু মহসিন ওয়াজ বর্ন ইন এ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি সতেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মহসিন একটা বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হিজ ফাদার হাজি ফয়জুল্লাহ ওয়াজ এ রিচ হিজ ফাদার হাজি ফয়জুল্লাহ ওয়াজ এ রিচ মার্চেন্ট ওয়াজ এ রিচ মার্চেন্ট তার বাবা হাজি ফয়জুল্লাহ ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ধনী ব্যবসায়ী একজন রিচ মার্চেন্ট মানে ধনী ব্যবসায়ী ইন হিজ চাইল্ডহুড মহসিন ওয়াজ টট বাই মৌলবি আগা সিরাজি মহসিন তার শৈশবকালে শিক্ষা নিয়েছিলেন মৌলবি আগা সিরাজির কাছ থেকে হি হ্যাড এ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স অন মহসিন মহসিনের মনে তার বিরাট প্রভাব ছিল তাহলে হি হ্যাড এ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স অন মহসিন তিনি মহসিনকে বিশালভাবে প্রভাবিত করেন মহসিন হ্যাড এ লার্জ প্রপার্টি মহসিনের ছিল প্রচুর সম্পত্তি হি ইউজ হিজ রিচেস ফর হেল্পিং দ্য পোর তিনি তার সম্পত্তি দরিদ্রের সাহায্যের জন্য ব্যবহার করতেন হি লুকড আফটার দ্য সিক অ্যান্ড দ্য নিডি তিনি দরিদ্র এবং অসুস্থ মানুষের সেবা করতেন হি লুকড আফটার মানে যত্ন নেওয়া বা সেবা করা দ্য সিক অ্যান্ড দ্য নিডি অসুস্থ এবং দরিদ্র ব্যক্তিদের সেবা করতেন মহসিন ওয়াজ ওয়েল রেড টু মহসিন পড়াশোনাতেও খুবই ভালো ছিল হি হ্যাড নলেজ অফ অ্যারাবিক তার আরবিতে জ্ঞান ছিল পার্সিয়ান অ্যান্ড সংস্কৃত পার্সিয়ান এবং সংস্কৃততেও তার জ্ঞান ছিল তাহলে তার আরবি পার্সি এবং সংস্কৃত এও সংস্কৃত সাবজেক্টেও কিন্তু জ্ঞান ছিল এবার দেখো এই প্যাসেজটা পড়া হলো এই প্যাসেজ থেকে যে কোশ্চেনগুলো করা হয়েছে দেখে নাও কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট দ্য ম্যান লুকড অ্যান্সার ইনসাইড দ্য হার্ট দ্য ম্যান লুকড অ্যান্সার হবে ইনসাইড দ্য হার্ট বীর প্রশ্ন দ্য মাদার হোপড দ্যাট হার চিলড্রেন মা আশা করেছিল যে তার শিশুরা কি করবে দেখো উড ফল এ স্লিপ অ্যান্ড ফরগেট দেয়ার হাঙ্গার উড ফল এ স্লিপ ঘুমিয়ে পড়বে এবং খাবারের কথা ভুলে যাবে তাহলে দেখো দ্য মাদার হোপ দ্যাট দ্য দ্যাট হার চিলড্রেন মা আশা করেছিল যে তার শিশুরা উড ফল এ স্লিপ অ্যান্ড ফরগেট দেয়ার হাঙ্গার খুব শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়বে এবং তাদের ক্ষুধা ভুলে যাবে এখানে দেখো মৌলবি এখানে হবে এটি উত্তর মৌলবি আগা সিরাজি হ্যাড এ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স অন মহসিন ডি দাগে দেখো দ্য ওম্যান হ্যাড নাথিং টু ফিড এই শূন্য স্থানে হবে ফর হার চিলড্রেন দ্য ওম্যান হ্যাড নাথিং 
टू फीड फर हार चिल्ड्रेन एबारगर क्वेश्चनगुलो देखो एवं तर उत्तरगुल देखे नेब एन्सार द फलोईंग कोश्चन एक नम्बर कोश्चन हू वज टकिंग टू द चिल्ड्रेन के बाच्चा संगे कथा बोल देखो ए ए उमैन वज टकिंग टू द चिल्ड्रेन एक जो महिला शिशु संगे कथा बोल बीते हू वज क्राइंग इन हांगार द चिल्ड्रेन ओर क्राइंग इन हांगार हू वज क्राइंग इन हांगार कारा के खुदाय कार चिल्ड्रेन शिशुटी एखे शिशुटी और कि जेहेतु एक शिशुर कथा बलाचारा नय शिशुटी ठीक है हू वज क्राइंग इन हांगार द चिल्ड्रेन ओर क्राइंग इन हांगार सीते हू वज द फादार अफ मुहम्मद महसिन एनसार हाजी फैजुल्ला वज द फादार अफ मुहम्मद महसिन तु वज फादार अफ मुहम्मद महसिन मुहम्मद महसिन एर बाबार नाम कि हाजी फैजुल्ला वज द फादार अफ मुहम्मद महसिन एब मे के सेंटेंस सेंटेंस तैरि करते हैं प्रथम देखो हैपी दिए ते टू डे आई एम भेरि हैपी हैपी दिए वाक्य रचना देखो सेंटेंस तैरि करते हैं टूडे आई एम भेरि हैपी आज हमें खूब खुशी बीते सानलैट प्लान यूज सानलैट टू मेक फूड गाचे सूर्य सूर्य के व्यवहार कर सूर्य आलो के व्यवहार कर खाद्य तैरते प्रमिज प्रमिज मान प्रतिज्ञा करा I promise I will pay you back. Calm, मान शांत He is a very calm person. प्रथम देख ले promise, I promise I will pay you back. हम तुम अर्थ व टा फिरत देव ठीक है हमें प्रतिज्ञा कर और कम शांत हि इज ए भेरि कम पार्सन से खूब शांत एक जो व्यक्ति व मानूष यार देखो रिअरेंज द फलोईंग वार्डस रिअरेंज करते सठीक सजिए लिखते हैं एखे ए ते देखो कि आ टीआर जिइ एस यू आटे के सठिक भाव लिखते हैं देखो गेस्टार जेस्टार जिइ एस टीआर जेस्टार सठिक है बी देखो ओ आर सीइ एस ये सठिक भाव लिखले कि सोर्स एबार् सीते देखो देखो कि आईस आर आई सी ए टी आटे के सठिक भाव लिखले है चारिटी चारिटी तब डी ते देखो एस आई एम एस एस आई एम एस आटे की सठिक भाव लिखले है मिस एम आई डबल एस इ ते देखो यू आई किऊटी सठीक भाव जो लिखी है क्वाइट चार दागे देखो आप फिल इन द्लांगस उइटेबल वार्डस फ्रम दल्प बक्स नीचे जो हेल्प बक्स आई हेल्प बक्स थे सठिक शब्द की लिखब जेहतु बक्स टी एखे रखी तेल देखे ना जा वज ए रिच एंड नोबल महत् धनी एके कि बला मार्चेंट मार्चेंट नेभार एखे फरगेट ये उत्तर दे रही है हेल्पफुल फ्रेंड सीते देर इज एन एम टी एम टी उत्तर है शून्य स्थान देर इज एन एम टी लैंड फर लैंड इन फ्रंट अफ माई नोज तब डी ते देखो आर्दें आर्दें एखे उत्तर है आर्दें पट स्कीप दाटार कुल मैं मटर पात्र जल के ठंडा रखे ठीक है एब देखे नाओ इते आई क्लियरलि रिमेम्बर एखे उत्तर टी शून्य स्थान माइ फार्स डे इन स्कूल आई क्लियरलि सम्पूर्ण रूपे मन करते स्कूल प्रथम दिन की एफ दागे माइ फ्रेंड हेज प्रमिजड उत्तर टी एखे ठीक है अन्सार नीचे कर दिए देखो माइ फ्रेंड हेज 
মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ প্রমিস টু মিট মি টুডে আমার বন্ধু আমাকে শপথ করেছে আজ সাক্ষাৎ করবে বা দেখা করবে এইবার এখান থেকে ভালো করে দেখে নেব পিক আউট দ্য রেগুলার ভার্বস অ্যান্ড ইরেগুলার ভার্বস এখান থেকে রেগুলার এবং ইরেগুলার ভার্বগুলো আমরা চিহ্নিত করব তার আগে ভার্বগুলো আমরা খুঁজে নিই তারপর রেগুলার কোনটা আর ইরেগুলার কোনটা সেটা আমরা দেখব তাহলে দেখে নেওয়া যাক রাখি গট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড ওয়াস্ট ওয়াস্ট হার ফেস তাহলে ওয়াস্ট এটা কিন্তু একটা ভার্ব শি টুক এই টুক কিন্তু ভার্ব হার ব্রেকফাস্ট অ্যাট এইট এ এম অ্যান্ড ওয়েন টু স্কুল আচ্ছা এখানে গট রাখি গট এটাও কিন্তু একটা ভার্ব টু স্কুল অ্যাট টেন এ এম অ্যাট স্কুল শি স্টাডিড স্টাডিড এটাও ভার্ব ঠিক আছে হার ডিউরিং হার লাঞ্চ ব্রেক লাস্ট ব্রেক শি প্লেইড উইথ হার ফ্রেন্ডস প্লেইড এটা কিন্তু ভার্ব শি কেম ব্যাক শি কেম ব্যাক দেখো কেম ভার্ব হোম অ্যাট ফোর পি এম এখানে ওয়েন্ট ওয়েন্টও কিন্তু ভার্ব রয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো যে ওয়াস্ট টুক ওয়েন্ট স্টাডি প্লেইড কেম এগুলো কিন্তু সব ভার্ব এইবার এই ভার্বগুলোর ভিতর আমাদের ভাগ করতে হবে রেগুলার আর ইরেগুলারে তাহলে দেখে নিই আমরা রেগুলার ভার্ব কোনগুলো দেখে নাও রেগুলার ভার্ব ওয়াস্ট স্টাডিড প্লেইড এগুলো রেগুলার ভার্ব ওয়াস্ট স্টাডিড প্লেইড আর ইরেগুলার ভার্বগুলো দেখো গড টুক ওয়েন্ট এবং কেম গড টুক ওয়েন্ট এবং কেম এরপর দেখব ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ প্রি পজিশন প্রি পজিশন আমরা দেখে নিই দেখো দ্য ক্যাট র্যান অ্যালং এ এল ও এন জি তাহলে এটা হচ্ছে অ্যালং হবে এখানে দ্য ক্যাট র্যান অ্যালং দ্য রোড বিড়ালটি রাস্তা বরাবর দৌড়াচ্ছিল তাহলে অ্যালং হচ্ছে শূন্য স্থানে দ্য রিভার ফ্লোজ দেখো এখানে হবে কি আন্ডার দেখো নিচে এই উত্তর করে দিয়েছি দ্য রিভার ফ্লোজ আন্ডার দ্য ব্রিজ ব্রিজের বা সেতুর নিচ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে সিতে দেখব আমরা আই প্লেস দ্য ভেজ অন এখানে অন দ্য টেবিল অন দ্য টেবিল আই প্লেস দ্য ভেজ অন দ্য টেবিল ডিতে মশিন ফেল্ড স্যাড ফর এখানে হবে ফর ফর দ্য ম্যান ডিতে উই পার্টিসিপেটেড ইন ডিফারেন্ট ইভেন্ট অন হবে অন দ্য স্পোর্টস ডে বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করো থ্যাংক ইউ